Hi, welcome back. Now we are chicken biryani. We are going to add one kilo of chicken. We are going to add one chicken. We are going to add one cup of basmati rice. We are going to add the basmati rice for 20 minutes. We are going to add the soki for 20 minutes. We are going to add the soki for 20 minutes. We are going to add the soft. We are going to add the soft. Adalah nanai itu potinyo. Apa aja lalu nelayan adian tanen nanai itu kerja 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 itu matra soki aulo. Okay? Ini nama kita orang orang ingredient side itu nakam. Aini nanti, ini description box sila malu boleh video ada adian jana correct ingredients list posti nanda diri. Mono sawal ada tu jana, untuk fry jana. Nama kita adi fry jana orang orang kering lalu fry jeda matra. Fry jana nanti jana ini perlu mono Sawal itu terus ni tu malah ada thin na itu slice itu ada, slice itu kalau ni tu nama kita fry je itu, baca. Pada fry je nak kuriti kacchi kashi na tu, kacchi raisin sura fry je itu macam nama kita. Kenyang sawal a slice itu macam ni tu. Ini tu, saya ni perlu mori kilo chicken tu biryani yang dah kena. Tte sawal a nak guna. Ada itu, tiga sawal a fry je. Ane tiga sawal a chicken tu masala ke. Ini dua sawal a salad yang dah kena. Ini ada hidam ini. Tangan ini tte sawal a ni perlu dek guna. Utri valia sawal a ane kira. Biar aaran nak kemadi. Enne kaya le per medium size ada sawal a la ane. Ane ni tte medium size sawal a dek guna. Okay. Nama kini ini tu na fry je. Ini tu kita korang cik ashi ni tu rice and soda tu tu guna fry je dek guna. Jadi, saya korang cakap, mana cuaca macam ni? Jadi, saya sunflower oil yang nanti kita ni, ni yang la, ni kita tu mana yang kita fry je dulu kan? Pada malam itu orang nak kena semai tu, korang cakap ni yang ada ini, pada hari hari ni, saya ni ada itu, ada ni orang baru terkena. Jadi, ini ada ni, kita nak last le chicken masala nak kena ni, okay, use ya. Kita pasang bola kan, dan naik pun na, mautu terang, nama kita ni itu, ni itu koran. Kita bola ni ini tu na, nalar crispy aik. Kalau ini sama itu, nama kita alat ni, raisin si kodukah. Cukurnya berenti, itu hari berapa kali ni tu berikan. Pada basmati rice ada teri kita India gate ini. Ini tu rendah rakap pari anda. Saya nak berita itu kari gigi soki itu berjalan. Ia pada minit soki itu kari ni tu saya nak berlang kalanya. Ini tu boleh ha strainer lah berlang kalanya ni tu berjalan. Apa soki ini ni murni ada ni kari gigi ni tu nongkrong. Soki ini boleh hari ni lah soft jaw. Soft ni kari ni ni ini tu nama kita deh petan murni boh. Apa anggernya murni boh, nama lek soki itu tanah kari ni engkau lagi, segala murni boh ni boh. Padu guna, apabila bertiada kari ni kari ni tu soki itu orang engkau, nama kita awalu airi boh ni boh, nama lek tension mana. Apa ini nama kita tu beva makka. Beva kena ni ya na, itu boleh beli ur pasta ni tu tanah. Karena ini tanah ni ni biryani seti na. Padu karena nama kita itu boleh beli ur pasta ni tanah airi beva kena. Engkau baru ni engkau airi beva kena usually airi beva kena pasta ni orang engkau beva kena. Apa ini ni ya na. Ini beli ur pasta ni lor ta, nama kita awal situ na beli ur kena. Ini pun ada di dalam terima beli ur situ na. Pari beli anda kalau ni tu muka main tu na. Padu orang tu beli ni lor perhati je kanak kanak na barang ni. Ini pasta ni ada kau lama terima dia na. Pada ni anda sericulah beli ur macam ni tu na. 
ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഇടാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പുതിനയില ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അരിക്ക് അതിലോട്ട് ഇടാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരയ്ക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ചതച്ച് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പക്ഷെ ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ കടിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് കാരണമാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് കറക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് കഴുകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഉപ്പൂടെ ഒഴിച്ച് വേണം കഴുകാനായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കഴുകി അതുപോലെ പീസ് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെറുതാക്കാം ഞാനിത് ഒത്തിരി ചെറുതൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല ഇതുപോലത്തെ മീഡിയം സൈസ് ഒക്കെ പീസസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി നേരമൊന്നും വെക്കണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പാത്രം എടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ലെഗ് പീസിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയല്ല നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അത്ര സ്പൈസി അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവേ ഇതിനെ കാണത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരുപാട് വേവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അരി ഇപ്പം മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഊറ്റി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ അരി വേവിച്ച ആ ഒരു പാത്രം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ മസാലയ്ക്കും പിന്നെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇനി എണ്ണ ഒഴിക്കാം പാത്രം ചൂടായിരിക്കുകയാണ് എണ്ണ നമ്മൾ നേരത്തെ സവോള വറക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് ആ എണ്ണ തന്നെ ചേർക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോള എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ ബിരിയാണി അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോകും പെട്ടെന്ന് ബിരിയാണി ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചെണ്ണം കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ സവോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിലും അതുപോലെ ചോറ് വേവിച്ചതിലും ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കണം 
Chicken level and the Larangi Varium, Chicken level Larangi, one the Gaini to Vanagi Matranuka, Valanjarka. The chicken in the Velloki Arangi Tunda, then Utum Velo is sitting up, a chicken and Velar and eat under. Pay load of the Makini or a tablespoon to be the animal salad.
പകുതി ചോറിട്ട് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് മൊത്തമായിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യത്തില്ല ചോറ് അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുന്ന ഈ ഒരു ലെയറിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ചോറ് വേവിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോറ് നമ്മൾ ഊറ്റു നൊട്ടനെ തന്നെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ചു നേരം വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അത് ഓവറായിട്ട് വെന്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും ക്യാഷ്യൂ നട്ടും റൈസിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ബാക്കി ചോറോട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചോറ് മൊത്തം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം കാരണം അരി നമ്മൾ മുക്കാലെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടാണെന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ചിക്കനും ഒക്കെ ഈ ആവി കിടന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം അടച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഇതുവരെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടാക്കാം ആക്കി രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം അധികം നേരം വേണ്ട രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് ഇനി ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് തുറക്കണ്ട ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല പൈനാപ്പിൾ എസൻസിൻ്റെയും ഈ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ്റെയൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മുകളിലത്തെ ലെയർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി കറക്റ്റായിട്ട് ചോറൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് സെർവിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മസാല ചേർത്ത് ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അത് ആദ്യം അടിയിൽ നിന്ന് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ മസാലയോട് ചേർത്ത് വേണം ആദ്യം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് അധികം മസാല ഇല്ലാത്ത ചോറിട്ട് അങ്ങനെ വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വിളമ്പുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം മസാല അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതായിരിക്കും സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് അധികം സ്പൈസി ഒന്നുമല്ല കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഓക്കെ ബൈ